ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെസിപ്പി ശ്രീ കുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചക്കയടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ചക്കയട തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചക്കയടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് വലിയ ഉണ്ട ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശർക്കര ഒരിക്കലും കുറുകി പോവരുത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചക്കയടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചക്ക നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുത്ത വരിക്കച്ചക്ക ചകിണിയും ചക്കക്കുരു ഒക്കെ മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് ചക്ക അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ടു ബ്ലേഡിന്റെ ജാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ചക്ക നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് ചക്കച്ചോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചക്ക നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചക്കയും അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ചക്കയും നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി എടുത്തു വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇടനയിലയാണ് ഇടനയില വഴനയില എന്നൊക്കെ പറയും ഇടനയില ചക്കയടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും ഇടനയില ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് വട്ടയിലയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഴയിലയിലോ ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചക്കയടയ്ക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇടിയപ്പത്തിന്റെ പൊടിയും ഒരു കപ്പ് പുട്ടിന്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര തണുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ചക്കയുടെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മാത്രമല്ല ശർക്കരയുടെ അളവിൽ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് ഏലക്കായ്ക്കൊപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ടിനി അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഏലക്കായ്ക്ക് പകരം ജീരകമോ ചുക്കോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ബാക്കിയുള്ള ചക്ക അരച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കൈകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാവ് കുറച്ച് ലൂസ് ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അതിലോട്ട് കുറച്ച് പുട്ടുപൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര കപ്പ് പുട്ടുപൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുട്ടുപൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ചേർത്ത പുട്ടുപൊടി മാവിലുള്ള എക്സസ് വെള്ളം എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് മാവ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ചക്കയടയ്ക്കുള്ള മാവ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ടൈറ്റും അല്ല ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ആയാൽ ചക്കയുടെ നല്ല കട്ടിയായി പോവും ഇത് നമുക്കിനി ഇടനയിലയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചക്കയടയ്ക്കുള്ള മാവ് ഇടനയുടെ ഇലയിൽ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചക്കയട പരത്തിയെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ ചക്കയട എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുമ്പിളപ്പം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം
എല്ലാ ചക്കയുടെയും വേവിക്കാനായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവി വന്നൊരു സ്റ്റീമറിൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ചക്കയുടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നൈസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചക്കയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാല് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ളോഗിലൂടെ കാണാം ചിൽദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് റെസിപ്പീസ് റീ കുക്ക്